बुजते सुविधा इनपुट इज इनकमीट क्या मध्य सेकेंड रेफारेंस पजिशन चाहिए ठीक है ठीक हमारेन मध्य डेक्शन पार्पेंडिकुलर लाइन ठीक है स्ट्रेट लाइन टानी टूवर्डसन सेपेक्टेडिकार रेट ना कर चलेजिकार रो फार्ष्ट रेफारेंस सिलिंडारिकल सार्फेस कार्ड सार्फेस मध्य डेक्शन डेक्शन करते चाहिए एंड सेकेंड रेफारेंस पॉइंट पजिसन कथाए डेक्शन तो रही है तो पार्टिकुलर पजिसन थे तुम्हें प्लें रेसपेक्टर मध्य चाहिए कि मध्य जे रखम रही है एटार को पजिसन नहीं पार्टिकुलर डिस्टेंस दिए दीमारे डायमिटर डिस्टेंस कत खुब एक होल नम्बर डिजिट नहीं डायमेंशन रही है क्षेत्र 
আমি চাইছিলাম যে আমার প্লেনটাই সারফেস এর মধ্যেই হোক তো সেখানে করতে হলে আমি সারফেসটা যে সিলেক্ট করলাম বাট আমি ওর পার্টিকুলার আমি পজিশনটা করে উঠতে পারছি না যে এই পজিশনের মধ্যে দরকার ইয়া তো আমি পয়েন্ট সিলেক্ট করতে পারি ইয়া তো আমি এখানটা স্কেচে স্কেচের মধ্যে বা এই সারফেস বা এই ফেসের ফেস প্লেনের উপরে আমি একটা স্কেচ করে নিতে পারি একটা লাইন ড্র করে নিতে পারি যে হ্যাঁ এই লাইনের রেসপেক্টে আমার এই প্লেনটা হবে বা এই পজিশনে গিয়ে আমার এই প্লেনটা হবে তো আইদার স্কেচ দিয়েও করতে পারি ইয়া তো আমি যদি এখানটার মধ্যে টপ প্লেন সিলেক্ট করে নেই টপ প্লেনের রেসপেক্টে পারপেন্ডিকুলার লাইন চলে আসবে এখন টপ প্লেনের জায়গায় যদি আমি রাইট প্লেন করতাম তাহলে এই দিকে আসতো এখন আমি চাইছি যে না আমার এই সাইডে না আমার এই সাইডে দরকার আছে সবকিছু ঠিক আছে তাহলে আমি এটা ফ্লিপ অপসেট করে নেবো পজিশনটা জায়গা চেঞ্জ হয়ে গেল ঠিক আছে তো আইদার আমি স্কেচ করতে পারি ইয়া পয়েন্ট দিতে পারি ইয়া তো অরিজিনাল অরিজিনের যে প্লেন গুলো আছে সেটার রেসপেক্টেও আমি করতে পারি বিকজ কার্ট সারফেস এর মধ্যে হোক বা যেখানেই হোক না কেন রেফারেন্স প্লেন এর জন্য দুটো জিনিস দরকার একটা হচ্ছে পজিশন একটা হচ্ছে ডিরেকশন ওই কারণেই আমরা ইয়া তো স্কেচ ইয়া পয়েন্ট ইয়া অরিজিনের যে প্লেন আছে সেটার রেসপেক্টে আমরা একটা রেফারেন্স প্লেন নিতে পারি কার্ট সারফেস এর উপরে বলছি আপনি যেটা বললেন যে আমরা যদি টপ বা রাইট প্লেন সিলেক্ট করি আমার যে রেফারেন্স প্লেনটা তার সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার চলে আসবে এটা প্যারালালও তো সিলেক্ট করা যায় তার সব সময় পারপেন্ডিকুলারই আসবে হ্যাঁ আমি প্যারালাল সিলেক্ট করতে পারি কখন যখন আমি পার্টিকুলার ডিসটেন্সটা আমি জানি ওকে ঠিক আছে না হলে प्लें রাইট প্লেনের এগেইনস্টে ঠিক আছে আমার এখানটার মধ্যে ডায়া হচ্ছে গিয়ে 93.76 তাহলে প্লেন আমার দরকার আছে হচ্ছে 93.76 বাই 2 ঠিক আছে 46.88 এটা কিন্তু এজে আসলেও পুরোপুরি কিন্তু এজের সাথে কানেক্ট হবে না বিকজ ওই যে ডেসিমেলের যে ডিজিটটা সেই ডিজিটটা কিন্তু এখানটার মধ্যে একটা ভ্যারিয়েশন আনবে হ্যাঁ ইয়া তো পয়েন্ট সিলেক্ট করে নাও ইয়া তো এখানটার মধ্যে এসে করতে পারো এই প্লেন আর এই প্লেন এর মধ্যে আমি যদি ইভ্যালুয়েট করি এখানেও কিন্তু ডিস্টেন্স আমার জিরো জিরোই দেখাচ্ছে কিন্তু যখন র্যাপিং হোক বা অন্য কোন সারফেসের ইসের যখন কাজ থাকবে ঠিক আছে তখন পার্টিকুলার এজের সাথে যদি পারপেন্ডিকুলার না থাকে বা এজের সাথে যদি ফেস ঠিক মতন অ্যাটাচ না থাকে ঠিক আছে তখন সমস্যা হবে তার থেকে বেটার সব থেকে হচ্ছে যদি তো এক্সাক্ট ক্যালকুলেশন জানো তাহলে ডিস্টেন্স দিয়ে করে দাও আর যদি তো এক্সাক্ট ক্যালকুলেশন না জানো তখন সব থেকে বেটার হচ্ছে ডিরেকশন প্লাস পয়েন্ট ডিরেকশন প্লাস পয়েন্ট ইয়ার ডিরেকশন প্লাস স্কেচ এই দুটো দিয়ে একদম তাহলে পারফেক্ট রেফারেন্সটা হয় যে হ্যাঁ এই পজিশনের মধ্যেই একে করতে হবে আর স্যার বলছি যে যদি আমি এমনি মিড প্লেন বা রাইট প্লেন সিলেক্ট করি তাহলে ওটা যে রেফারেন্স প্লেনটা আসবে সেটা সিলিন্ডারের মানে
ধরে এরকম একটা কার্ভ সারফেস হয়েছে এখন এরকম কার্ভ সারফেস এর মধ্যে তুমি যদি রেফারেন্স প্লেন নাও এন্ড এই সারফেসটা সিলেক্ট করো কোন সারফেস কিভাবে তুমি এটাকে পার্টিকুলার অ্যাঙ্গেলে নে তোমার দরকার আছে হচ্ছে এই এই সারফেসটার উপরে তুমি পারপেন্ডিকুলার করতে চাইছো তোমাকে দিচ্ছে এইখানে এখানে তো না তুমি টপ প্লেন নিতে পারবে না রাইট প্লেন নিতে পারবে না ফ্রন্ট প্লেন নিতে পারবে কোনোটাই আসবে না যেই প্লেনই সিলেক্ট করো না কেন কোনো কোনো প্লেনই আসবে না এরকম স্কেচের মধ্যে তোমাকে তাহলে করতে হবে হচ্ছে যে কোনো একটা এর এর একটা মিডিল সেকশন থাকবেই কোনো না কোনো একটা না একটা মিডিল সেকশন থাকবেই এটা যেরকম এর মিডিল সেকশন রয়েছে এই মিডিল সেকশনের মধ্যে তোমাকে আগে একটা পয়েন্ট ডিফাইন করে নিতে হবে যে কোন পয়েন্টের মধ্যে করতে চাইছো আমি যেরকম এই লাইনটা সিলেক্ট করে এটাকে কনভার্ট করব আর এইখানটার মধ্যে আমি একটা পয়েন্ট ডিসাইড করব ঠিক আছে এটাকে কান ইসে করে দাও এখন আমার কাছে এই পয়েন্টটা আছে আমি প্লেন সিলেক্ট করলাম এটা এই পয়েন্টটা সিলেক্ট করলাম তাহলে এইখানে ঠিক এই পয়েন্টের জন্য অন্যান্য কোন জায়গায় কিন্তু পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে না এটা মাথায় রাখবে যেই পয়েন্টটা সিলেক্ট করছো ওই পয়েন্টের মধ্যে পারপেন্ডিকুলার হচ্ছে এই পয়েন্টটা যদি আমি এখন নামিয়ে নেই এই পয়েন্টটা যেখানে যেখানে যাবে প্লেনের ডিরেকশন সেখানে সেখানে শিফট হবে আমি পয়েন্টটাকে যদি ওপরে তুলে নেই প্লেনের ডিরেকশন সেই দিকে শিফট হবে শুধু প্লেনটা এই পার্টিকুলার পজিশনের জন্যেই পারপেন্ডিকুলার রয়েছে বিকজ এই পয়েন্টটা আছে এই পয়েন্টটা যেখানে যেখানে যাবে প্লেন সেখানে সেখানে পারপেন্ডিকুলার হবে তো এমন কথা নেই যে সিলিন্ডির সিলিন্ড্রিক্যালের জন্য ওইটা হ্যাঁ সিলিন্ড্রিক্যালের জন্য ওই আর একটা রুলও অ্যাপ্লিকেবল হয়ে যায় বাট ইন জেনারেল প্লেনের প্লেন সিলেক্ট করার জন্য জেনারেল রুল হচ্ছে ইয়া তো স্কেচ থাকবে ইয়া তো পয়েন্ট আমি একটু প্রিন্টটা শো করছি হ্যাঁ আমার ড্রয়িংটাতে এই জায়গাটা আমার কিরকম মনে হচ্ছে ঠিক মতো হয়নি একটু দেখবেন গন্ডগোল হয়েছে যেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না ঠিক কোথায় গন্ডগোল করেছি মানে এই এইটা এই এই যে কার্ডটা এটা মনে হচ্ছে যেন র্যাপ করা হচ্ছে আমি কিন্তু র্যাপ ফাংশনটা ইউজ করিনি না ওখানে র্যাপ কি করতে হবে ना पोर्सन হ্যাঁ 
डिस्टेंसर सकाल जे रखने स्प्रिंग डिजाइन टाइजी आज नीलय सौरभ जी तुम्हारा देखे ग्रुप डिजाइन टाइम हेलो हाँ हाँ बोलो स्प्रिंग लाल रंग नीचे थ्रेड এটা স্পার্ক গিয়ার তো হ্যাঁ ও নিচের এটা নিচের যে শ্যাফটটা আছে শ্যাফটের উপরে গিয়ার সোজা এখানে থ্রেড তো হ্যাঁ থ্রেড আছে এখন দু রকমের থ্রেড আছে একটা উপরের মধ্যে এক্সট্রুডেড থ্রেড আছে তারপরে একটা স্পাইরাল ফাংশন আছে स्क्रीन टा शेयर कर दो हम्म हम्म कर देखा है सर हम्म ये कहने सर ये पोषण टाइ हम्म छेड़ता ये बॉडी रूपोड़े आज है, हम्म और इतना काट हुए देखते आज है, हम्म एक ही छेड़ को इतना हम्म हाँ हाँ एक ही इतना मने ये पोषण का डाटा बेशी हम्म 
ডাটা বেশি কি কম চেক করে নাও ঠিক আছে আচ্ছা এইখানটার মধ্যে তোমাদের চারজনের স্ক্রিন কি একসাথে শেয়ার হয় গুগল মিটের মধ্যে ওই ফাংশনটা কি আছে আচ্ছা যে কোনো দুজন স্ক্রিন শেয়ার করো দেখি একসাথে শুধু আমারটা হচ্ছে না না বন্ধ করে তো বন্ধ করে কেউ একজন চালা দুজনের একসাথে হবে না সরবজিৎ স্টপ শেয়ারিং করে দাও না এটা দেখতে হবে কিছু একটা ব্যবস্থা নালে ওই তোমাদের তোমরা যখন প্র্যাকটিস করতে থাকো তোমাদের মোবাইলটা রাখা নিয়ে একটু সমস্যা হয় বুঝতে পারি তো সেটারই কোনো একটা সলিউশন করতে হবে ঠিক আছে আপাতত আজকের ক্লাসটা তোমরা একটু ক্যামেরাটা সেট করে নিয়ে ডিজাইনটা করা শুরু করো নেক্সট উইকে দেখছি
স্যার বলছি ব্ল্যাক পার্টটা কি আলাদা করব আর এই দুটো অ্যাশ কালারের পার্ট দুটো আলাদা আলাদা হবে তাই তো এইখানটার মধ্যে তোমার পার্ট হবে হচ্ছে গিয়ে টোটাল পাঁচটা এক হচ্ছে নিচে যেটা ইসে রয়েছে ঠিক আছে শাফট শুদ্ধ ব্ল্যাক কালারের শাফট শুদ্ধ যে নিচের যেটা রয়েছে ঠিক আছে সেটা একটা পার্ট হবে একটা হবে হচ্ছে ব্লু কালারের স্প্রিং একটা হবে হচ্ছে রেড কালারের থ্রেডের এটা বা ওয়াশার আরেকটা আরেকটা হবে হচ্ছে যেটা ওদের মাঝখানে শাফট একটা পুরো রয়েছে উইথ থ্রেড টোটাল চারটে পার্ট আচ্ছা মানে নিচের এইটা কালো সাফটার সাথে হ্যাঁ তোমরা এই অ্যাসেম্বলি ক্রিয়েট করার জন্য অ্যাসেম্বলি অ্যাসেম্বলি যেটা রয়েছে অ্যাসেম্বলির মধ্যে দেখো চারটি পার্টি আছে ভিতরে যেটা অ্যাসেম্বলি তোমরা ওপেন করেছো তার নিচে দেখো চারটি পার্টি আছে ঠিক আছে বেস নাট রড এন্ড স্প্রিং এইখানটার মধ্যে তোমাদের ডাইমেনশন নেওয়ার জন্য সুবিধা একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে তোমরা ইচ ইন্ডিভিজুয়ালটাকে তোমরা হাইড করে নিতে পারো যেরকম নাটের মধ্যে যদি রাইট ক্লিক করো ওটাকে তোমরা হাইড করে নিলে ও হাইড হয়ে যাবে তাহলে বাদ বাকি ডাইমেনশনটা ক্লিয়ারলি ইজিলি নিতে পারবে
স্যার বলছি এখানে যে কার্বেজ অফ ফিলেটটা আছে সেটা তো আমি পাচ্ছি না তো এখানে স্কোয়ার করে কি আমি নিজের ইচ্ছা মতো মানে ফিলেট করে দেবো মানে স্কোয়ার শেপটা করে ওইটার তোমার যদি ফিলেট জানতে হয় তোমাকে করতে হবে হচ্ছে ওর মধ্যে ওই সেটাকে আগে নিতে হবে মানে কোন একটা প্লেনের মধ্যে একটা স্কেচ স্কেচে ঢুকে ওটাকে কনভার্ট এন্টিটি করে নিয়ে তারপরে ওটাকে ইভ্যালুয়েট করতে হবে এমনি তুমি ইভ্যালুয়েটের মধ্যে ওইটার এজ লাইনটা সিলেক্ট করে কোনো রেডিয়াস পাচ্ছ না না আর্থ লেন্থ দিচ্ছে শুধু এই যে এজটা সিলেক্ট করেছি এখানে আর্থ লেন্থ দিচ্ছে শুধু এটা কোন পার্টটা এটা হচ্ছে বেসটা বেসটা তো হুম मे जिनिडार हो সিলিন্ডারের মাথার মধ্যে ওইটুকু পোরশনটা একটুখানি রাউন্ড মতন করা রয়েছে যেটার রেডিয়াসটা আমি পাচ্ছি না তো এখানটার মধ্যে করব হচ্ছে যে সবার ফার্স্টে যে ওই যে এজ লাইনটা রয়েছে এটা না 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 ওই যে সাইডে সাইডে সিলিন্ডারের গায়ে যে এজ লাইনটা না না এটা না তার সাইডে সাইডে নিচেরটা দাঁড় <coughs> 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 <Dara. coughs> 
আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ এবারে আসছে না স্যার এসে অফ হয়ে গেল আচ্ছা এবারে দেখলে বলো তোমার নেট স্লো আছে তাহলে তাহলে এখানটার মধ্যে আমার এই যে তারপরে এইখানটার মধ্যে আবার আমি একটা স্কেচ করব হচ্ছে একটা পার্টিকুলার হাইট এ হাইট আমার কত আছে না এখানটার মধ্যে এই লাইন এইটার মধ্যে আমার হাইট কত সিক্স এম এম ঠিক আছে তাহলে আমি এখানটার মধ্যে সিক্স এম এম এর মধ্যে একটা আমি লাইন টানবো কতটা না এখানটা যতটা আছে ঠিক আছে এখানটা একটা সিক্স এম এম এর হাইটে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট অব্দি আমি একটা লাইন টানবো ঠিক আছে এবারে এইখান এই পয়েন্টটার মধ্যে এই যে লাস্ট লাইনটা যেটা ছিল এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মধ্যে একটা আর্ক আর আর্ক টানবো আর্ক ড্র করব যেটা রেডিয়াস আমি জানি না তারপর এইখানটার মধ্যে যে পয়েন্টটা রয়েছে এখান থেকে একটা কনস্ট্রাকশন লাইন টানবো আইদার এই সাইড নালে এই সাইডে ঠিক আছে টানার পর এই যে আর্কটা তৈরি হয়েছে তারপরে এই যে স্ট্রাকচারটা এখানে তৈরি হবে এটাকে রিভলভ করে দেবো হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমার বিনা রেডি আছে ওই অবধি করতে পেরেছি স্যার হ্যাঁ আমি স্যার বলছি যে যে কাট আউট পোর্শনটা আছে না ওই কাট আউট পোর্শনের নিচে যে আর্ক লেন্থটা ওইটা এটা হ্যাঁ ওইটা হ্যাঁ এটা উপরে উপরে কাট আউট পোর্শনের নিচে যে আর্কটা আছে এটা হ্যাঁ ওইটা ওইটা হ্যাঁ এটা এটা তো কিছুই না এটা তো এই যে স্ট্রাকচারটা রয়েছে এটা পুরোটাই সার্কুলার ছিল ঠিক আছে তারপরে যখন দর মানে কাটার ছিল তখন এইখান থেকে এই যে গ্যাপটা যতটা রয়েছে ঠিক আছে এই গ্যাপ এই গ্যাপটাকে নিয়ে পুরো স্ট্রেট কাট এক্সক্লুড করে দিয়েছে তাই না বুঝতে পেরেছ বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ 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 ওটা হ্যাঁ বলো এই পার্টটা করলাম
আমি স্যার এই যে কার্ভটা এটা এটা মেন পার্টে এটা এই যে সার্কেলটা ছিল না স্যার এটা ছয় ডার্ট ছিল আর নিচের রেসপেক্টে এটাকে আমি ছয় দিয়ে দিয়েছিলাম এটা ম্যাচ করে গেছে আমি ওইভাবে করেছি দেখো কতটা হাইট রয়েছে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট সিলেক্ট করো হাইট পেয়ে যাবে আর রেভলিউশন নাম্বার অফ টার্নস দেখে নাও কটা নাম্বার অফ টার্নস আছে আছে না ওই যে ডায়াটা ফ্রি মেন ডায়াটা আরে টপ ভিউটা নাও টপ ভিউ নিয়ে ও ডায়া দেখো কত আছে ডায়া ডায়া বলতে স্যার এই এই যে স্প্রিং এর যে রডটা আর কি হ্যাঁ এর যে ডায়া কত আছে সুজাতার স্ক্রিন অফ কেন তুমি চার্জ ফুরিয়ে গেছিল চার্জ করতে গিয়ে খেয়াল করিনি অন করি
सर सर हाँ बोलो मध्य स्केच ड्र करते डाय देखो कत आज थिकनेस एर हाफ सेंटर लाइन सेंट्रल लाइन टा कत सेलर डायटा आईडी 
আইডি স্যার কত এসেছে 13.17 এই 13.1875 13.18 কি করে এটা তো স্যার ওডি ওডি কত এসেছে रेडिया फुलटानब बार <coughs>
স্যার বলছি এখানে যখন রাইট প্লেন সিলেক্ট করে আমি মিরর করতে যাচ্ছি এই পার্টটাকে তখন এটা সিলেক্ট নিচ্ছে না কেন কোনটা এই পার্টটা আমি মিরর করব মানে রাইট প্লেনের রেসপেক্টে বাট এই পার্টটা সিলেক্ট নিচ্ছে না তো আগে এই প্লেনটা আগে এই প্লেনটা সিলেক্ট করো মিররের অপশনের মধ্যে এই প্লেনটাকে আগে সিলেক্ট করো डाया ফিঙ্গার স্যার এই ইনক্লাইন্ড এই পোরশনটা এন্ড এর এটা কি করব এন্ড এর এই পোরশনটাকে তোমাকে ওই সার্কেলের যে ফেসটা থাকবে ওখানটার মধ্যে যতটা ডেপথ এখানে করা আছে সেই ডেপথে স্কেচ করে নিয়ে একদম স্ট্রেট কাট এক্সট্রুড করতে হবে बेनर दरकार
लफ्टीचे प्रोफाइल दो करो <coughs> लाइन टन मिड पॉइंट 
ওইটার লেন্থ হবে হচ্ছে গিয়ে 9.9.5 আচ্ছা হ্যালো হ্যাঁ ঠিক আছে এরপরে উপরের যে সার্কেলটা রয়েছে মানে উপর সিলিন্ডারের যে লাস্ট এজ লাইনটা ঠিক আছে ওরও একটা सेम ওইটাকে কনভার্ট ওই লাইন এজটাকে সিলেক্ট করো সিলেক্ট করে কনভার্ট এন্টিটিস করে দাও এরকম লাইন দিয়ে নিলেও তো হবে হ্যাঁ তো এটা লাইন পুরো একদম যাতে এজ এন্ড অফ দি যায় सार्केल लाइन दिए जुड़े दो
सार्कल थिकनेस थिकनेस तो जेटा थक बे तार मिड पॉइंट दिए सर्केलर डाया पास होच्छे। सर ओडी डा तो होच्छे ए सिलिंडर के डाया था। हाँ। आईडी टा सर क्यों कर बार कर बे? आईडी टा बार कर बे होच्छे कोन एक टा टॉप प्लेन सिलेक्ट करो। तास केचे ढूँके। स्के जेटा फ्रंट प्लेन टॉप प्लेन राइट प्लेन आचे तार इटर ठीक आचे ये जिस केचर मुद्दे ढूँके चो ये बड़े थ्रेडर मुद्दे देखो जे मिनिमम आईडी कोंटा जाचे कोन लाइन टा आईडी दिए जाचे लाइन ग सर बोल चाहिए जो स्कूटा आज है इटा हेलिक्सन स्पाइडल दिए कोड हो तो माने कोटोटा डिस्टेंस आज है दुटो पीचर मोड़ दे सर इटा 
সেটা 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 তোমার ব্যাপার তুমি रेडियस चले आस लाइन टाना जाए रेडियस আর ওডিটা তো জানি যেটা আউটার সারফেস রয়েছে এটা ওডি ওকে স্যার স্যার আইডিটা কি 24.87 কোনটার আইডিটা আইডিটা কত হচ্ছে 24.87 আইডি তোমার আসবে হচ্ছে গিয়ে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন মানে হ্যাঁ রেডিয়াস আসবে হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন সেভেন
थ्रेड पॉस जेटा हम्म एक तो जेटा इनर साइड काटा है एक तो जेटा आउटसाइड जाए हम्म तो इसे तो तो आउटसाइड है बेरोल सेम थ्रेड आवर इधर के इनर साइड काट बोल जी पड़ा थ्रेड जेटा उठे थ्रेड टा पुरो टैपार भाव नहीं ठीक है एकदम स्ट्रेट भाव उठे डिस्टेंसर मध्य गिट कर लास्टे कटे ग ताहले सर ये 
এই পোরশনের যে লেন্থ ডাটা যে বেশি ডাটা যেটা হুম এটা তো তাহলে স্যার আমার পুরো স্ট্রিং এর এই অবধি হাইট হবে এইখানটার মধ্যে আগে তো তোমাকে এটার উপরে আগে তো সলিড স্ট্রাকচারটা তৈরি করতে হবে নালে ও কাট কাট বলো বা বস বলো করবেটা কোথা থেকে সলিড স্ট্রাকচার এর যে আউটার ডায়াটা হুম সেটা এই যে নিচের পোরশন তো বেশি যেখানে গিয়ে এন্ড হবে ওইখান থেকে ডায়াটা আবার সরু হয়ে ও উপরে উঠেছে মানে <laughs> যখন <laughs> 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 আমি এখানটার মধ্যে সবার ফার্স্টে কি করেছিলাম এই যে ফেসটা রয়েছে যেটা তুমি এখানটার মধ্যে নিয়েছিলে ঠিক আছে তো আমি এখানটার মধ্যে এই লাইনটাকে আমি যদি কনভার্ট করি একটা ওডি পেয়ে গেছি ঠিক আছে এবারে আমার দরকার হচ্ছে আইডি আইডির জন্য তুমি যেটা করছো এই লাইনটাকে সিলেক্ট করে নিয়ে এই যে এই লাইনটাই যদি আমার যায় আর কি ঠিক আছে এই লাইনটাই তো যাচ্ছে এই লাইনটাকে আমি যদি কনভার্ট করি একটা স্ট্রেট লাইন পেলাম তার মানে এই পয়েন্টটাই এই পয়েন্ট দিয়ে সার্কেল গুলো রোটেট করেছে তাই তো স্পাইরালে এই এই যে পয়েন্টটা प्रत्येक 
এখন যদি আমি একটা লাইন টেনে নেই সেন্টার থেকে এই পয়েন্ট অবধি এন্ড তারপরে এই ডিসটেন্সটাকে আমি দেখি কত আছে 11.77 ঠিক আছে তার মানে এটা আইডি এর আমি সেটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি যদি এখান থেকে সার্কেলটা নিয়ে নেই এই পয়েন্ট অবধি এটা একটা আরেকটু আমি এক্সটেন্ড করে দিচ্ছি এইটা আমার থিকনেস হয়ে যাচ্ছে এর পরের যে সার্কেলটা আমার থাকবে পয়েন্ট নিয়ে নেব পরের যে আমার সার্কেলটা থাকবে এই পয়েন্ট অবধি এটাকে কনস্ট্রাকশন করে দেব এটাকে কনস্ট্রাকশন এই যে আমার সার্কেলটা তৈরি হলো এই সার্কেলটাই হচ্ছে গিয়ে আমার এই স্পাইরালের সার্কেল পেয়ে গেলাম সার্কেল আমি এখন আমাকে দেখতে হবে হচ্ছে এর স্টার্ট আর এন্ড পয়েন্ট কোনটা এটা যদি আমার স্টার্টিং পয়েন্ট হয় এইখানে আমার এসে এন্ডিং পয়েন্ট হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমার এখানটার মধ্যে টোটাল আইদের আমি হাইট অ্যান্ড পিচ করেও করতে পারি বা হাইট অ্যান্ড রেভলিউশন করেই করতে পারি আমি হাইট অ্যান্ড রেভলিউশন করেই করব হাইটটা আমি জানবো কি করে না এখানটার মধ্যে এই পয়েন্ট এইটা এসে যেখানটা শেষ হচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই এজ লাইনের পয়েন্ট এটার আমার হাইট আমি পাচ্ছি কত ফিফটি তার মানে হাইট আমি পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে ফিফটি আর আমার নাম্বার অফ রেভলিউশন আছে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এবার গুনতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন অ্যান্ড এইটার গিয়ে সেভেনটিন তার মানে আমার সেভেনটিন নাম্বার অফ টার্নসে বা সেভেনটিন নাম্বার অফ রেভলিউশনে উঠছে হাইট আমি জানি ফিফটি আর নাম্বার অফ টার্নস আমি জানি সেভেনটিন আর ওখানটার মধ্যে তো আমার স্কেচ প্রোফাইল হয়েই গেছে তো আমি স্কেচ প্রোফাইল করে নেব এবারে আসছে হচ্ছে যে এইখানটার মধ্যে কোন কাটিংয়ে এটা গেছে বা কোন বস এক্সট্রুডে এটা গেছে সেটা বোঝার জন্য তোমাকে করতে হবে হচ্ছে तुले मध्य नर्मल स्केचर मध्य डायबार আর এবারে আমাকে যে এখানটার মধ্যে যে পিচ আছে পিচটাকে যদি আমাকে জানতে হয় পিচ আমি জানবো কিভাবে এই যে লাইনটা রয়েছে এই লাইনের সেন্টার পয়েন্ট আর এই লাইনের সেন্টার পয়েন্ট পাবো হচ্ছে আমি পিচ ঠিক আছে
डिस्टेंस आच्छे आच्छे थ्री तब वाने थ्री होच्छे कि हमार पीच ठीक आच्छे इखाने रामार डाया चिलो होच्छे थर्टीन पॉइंट फाइव वाने ट्वेंटी सेवन एट डाया ताहले हमार जो दी एरोको में एक ट्रा स्केच थाके जहाँ डाया होच्छे कि ट्वेंटी सेवन आर लेंथ तमी जानी फिफ्टी चिलो तो फिफ्टी यही जो दी हमारा स्ट्रक्चर था के एटर मोड़ दे डायरेक्ट और तो झमेला कोड़ा था के डायरेक्ट रेडियर ऑप्शन सिलेक्ट कर गो ये खंडा है हमार और तो चिलो है जो कि कोटो डाया ट्वेंटी सेवेन पॉइंट चिलो थर्टीन बाय ट्वेंटी सेवेन है डाया एंड ट्वेंटी सेवेन इनटू थ्री थ्री एल पी चिलो एज लाइन सिलेक्ट करो तो लाइन दिए नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हम अच्छे सेवेंटीन इटा होएगा लो कट सेक्शन हमारे मैट्रिक टैपे हो हमारे काज हुए यहाँ पे या तो काट थ्रेडर मोड़ दो हमारे काज हुए यहाँ पे हमारे कहने के दौर का रोच्चा चे काट थ्रेड बिकॉज़ ये घंटा है हमारे भेतुरे स्ट्रक्चर हमारे तो इरी करा रहा चे ठीक आ चे सो घंटर मोड़ दो जिधि कोडी हमारे थ्रेडर स्ट्रक्चर तो इरी आएगा तो ठीक है जे ए जे स्ट्रक्चर इटा दवा रहे चे इटा पढ़े फिलेट कोड़े दवा आचे अने घंटर मोते हमें जो दी लाइन गुलो के फिलेट में ने दी जीरो पॉइंट टू एयर फिलेट ऊपर है, जीरो पॉइंट टू एयर फिलेट नीचे।
তো এখানটার মধ্যে তোমরা ফিলেট দিও এটা কার্বেচারটাকে মেইনটেইন করতে পারবে এখানটার মধ্যে যেরকম ফিলেট দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে এরকম ভাবে ফিলেট দিও করতে পারবে সো এখানটা থেকে আমি ফারস্টে করলাম হচ্ছে আমি পিচটা জেনে নিলাম যে আমার পিচ কত আছে আর ওডি কত আছে ওডি রেটা দিও আমি ডাইরেক্ট থ্রেডের অপশন দিও করতে পারবো বুঝতে পারছো कमप्लीट करो सरबजी तुम आगे कमप्लीट करो ठीक এই পার্টের আমার থ্রেডটা করলে হয়ে যাবে আর কি এই পার্টের থ্রেডটা করলে হয়ে যাবে এই পার্টটা ঠিক আছে কমপ্লিট করে নি কমপ্লিট করে নিয়ে সাবমিট করে দিও সুজাত বুঝতে পেরেছো থ্রেডের টার্ম হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে ওকে স্যার 